Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Coding Pemula Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali Project yang sebelumnya sudah kita kerjakan secara bertahap Yaitu Project membuat aplikasi toko, aplikasi kasir, atau aplikasi manajemen barang Oke okay ya, pada tutorial yang terakhir kita sudah sampai pada pembuatan form laporan ini ya dan kita sudah juga membuatkan laporan yang bisa dicetak menggunakan kristal report seperti ini oke ya bagi yang ketinggalan belum nonton videonya silahkan nonton video sebelum ini atau dicari di kolom deskripsi dicari di channel saya cari playlist tentang membuat aplikasi toko ini nanti silahkan dilihat di situ ada tutorial-tutorial mulai dari awal sampai yang terakhir ini oke kita lanjutkan untuk kesempatan kali ini saya akan membuatkan form settingan ya untuk aplikasi ini nanti kita desainkan di sini ada Men satu menu lagi yaitu menu settingan yang nanti difungsikan untuk menuliskan nama toko, alamat toko, nomor telepon toko dan sebagainya gitu ya. Kita buatkan saja langsung. Kita tambahkan menu tersebut di menu utama ya, bukan kita masuk. Kita buka FR menu ini, kita buka terus kita tambahkan lagi sebuah menu di sini kita tambahkan misalkan setting atau pengaturan terserah saja pengaturan terus ini kita geser saja ke sini ya Jadi seperti ini terus kita buatkan form untuk pengaturan kita klik kanan project aplikasi ini terus kita klik add terus kita klik Windows Form kita namai misalkan namanya FR pengaturan kita klik add kita akan ditambahkan sebuah item ke jenis form kita desainkan form ini kita pergi ke jendela propertiesnya kita set uh, form for the style ini form for the style kita set fixed Windows tool ya seperti ini jadi otomatis bordernya akan berubah menjadi hanya ada tombol close saja tidak ada tombol minimize dan maximize oke ya setelah itu kita pergi ke nilai property start position kita letakkan di tengah atau center screen oke setelah itu kita bisa tambahkan komponen toolbox misalkan komponen toolbox kita tambahkan kita pergi ke jendela properties group box ini kita ubah teksnya misalkan kita ubah menjadi data toko misalkan seperti itu terus kita tambahkan item di toolbox lagi berjenis label kita double klik otomatis ditambahkan di dalam grup box toko ini label ini kita ubah propertiesnya bagian teks kita ubah menjadi nama toko terus kita buat lagi kita kopikan dari item label ini kita pastikan di bawah sebuah label lagi kita namai misalkan alamat toko kita tambahkan label lagi kita ubah propertiesnya misalkan telepon telepon gitu aja atau TLP toko gitu aja terserah disesuaikan saja toko terus kita tambahkan lagi sebuah label kita ubah propertiesnya menjadi uh, printer nota. Nah, ini nanti kita gunakan untuk 
mengeset printer yang digunakan untuk mencetak nota. Ini kita ratakan, rata kiri, terus kita sama dengankan spasi vertikalnya sama. Kita klik ini. Terus kita tambahkan sebuah text box, komponen text box. Kita double klik ini, tambahkan di wilayah sini, di, di wilayah tetap di dalam uh, group box data toko ini. Ini kita desainkan layoutnya supaya proporsional. Tambahkan lagi text box. Untuk telepon juga text box. Untuk printer nota kita tambahkan komponen berupa combo box ya. Atau semacam kotak pilih. Nanti di dalam combo box ini kita isikan printer-printer yang sudah terinstall di dalam uh, komputer. Ini kita ratakan rata middle nih rata middle rata middle aduh aduh keliru pilih ini dulu pilih ini rata middle ini juga rata ah. ini rata middle oke ya untuk textbook ini bisa kita agak perpanjang seperti inilah terus kita sesuaikan saja layoutnya terus bisa kita tambahkan komponen lagi bertipe button ini double klik masukkan di sini terus kita ubah properties button properties tag nya simpan simpan itu aja wes Kita sesuaikan saja untuk layout dan ukuran formnya ini. Misalkan seperti ini. Terus kita namai saja untuk setiap komponen textbook ini. Ini kita namai, misalkan saya namai dengan txt uh, toko gitu aja. Terus ini textbook ini kita namai txt alamat terus ini dinamai txt uh, no gitu aja wes terus combo box ini kita namai cb printer oke terus kita ubah untuk drop down style nya untuk combo box ini kita pilih atau kita ubah menjadi drop down list jadi user hanya bisa memilih list yang ada di dalam combo box ini. Oke, kita simpan. Kita akan mulai kan memberikan kode pemrograman. Oke, terlebih dahulu sebelum kita memberikan kode pemrograman di wilayah FR pengaturan ini, kita perlu membuatkan sebuah variabel yang bersifat publik atau bisa diakses oleh semua wilayah di dalam project. Kita buat variabel itu di dalam modul koneksi ini. Oke ya, kita buka modul koneksi ini, dibuka, tampilkan modul koneksi, terus kita buatkan atau tambahkan kode di sini, yaitu kode untuk membuat sebuah variabel bertipe publik, misalkan dengan nama nama toko adalah sebuah string, terus kita buatkan lagi publik alamat toko adalah sebuah string juga terus publik no toko a string terus publik printer printer underscore nota a string kita buatkan empat variabel baru bertipe publik yang bisa diakses oleh semua wilayah di dalam satu project yang sama jadi variabel yang kita buatkan di dalam wilayah modul koneksi ini empat variabel ini juga bisa kita akses di wilayah form pengaturan ini oke ya kita buka ini kalau sudah sudah dibuatkan empat variabel baru ini ya ya Terus kita save, 
kita close saja. <tuh> Oke, maaf ya, agak batuk. Oke, kita buka jendela kode, ketik view, klik view kode. Terus kita kodekan dulu kode pemrograman untuk membuatkan list di dalam combo box CB printer ini. Kan biasanya secara manual kita bisa mengisikan list di dalam combo box ini manual dengan cara tadi kita klik kanan terus kita bisa isikan di sini. Nah, nanti untuk membuatkan list di dalam combo box ini kita programkan yang listnya itu berisi printer-printer yang sudah terinstal di komputer. Oke, langkahnya seperti ini. Ini kita buka jendela penulisan kode di FR pengaturan ini ya. Terus kita importkan sistem drawing printer dulu. Import sistem drawing printer <tuh> ada batuk lagi saya kok tidak bisa printing ya bukan printer printing import sistem drawing printing seperti ini terus kita buat sebuah sub prosedur sub isi list printer misalkan seperti ini kita buat sebuah subprosedur yang isi pemrogramannya adalah mengisikan list di combo box ini dengan nama-nama printer yang sudah terinstal dalam komputer. Yaitu di dalam subprosedur isi list printer ini. Langkahnya, langkah pertama adalah kita pastikan CB printer ini itemnya kita del dulu. Aduh, kalah. Item clear atau dihapus setelah itu kita gunakan fungsi perulangan for each nama printer a string in <tuh> Duh, agak sedikit batuk ya Wah, kalau di tempat umum itu batuk langsung dijauhin ya zoom corona ya For each nama printer in a string ya ini adalah sebuah string in uh, printer printer apa ya printer setting print setting ini list nah, installed printer ini ya kita klik enter di untuk setiap variabel nama printing nama printer adalah sebuah string di dalam installed printer maka cb printer add eh item item aduh salah nih item add nama printer nah, seperti ini oke terus sub prosedur ini kita panggil di wilayah event ketika fr pengaturan dibuka ya the fr pengaturan load maka akan dibuatkan sebuah event di wilayah fr pengaturan ketika dibuka kita panggil sub prosedur isi list printer Oke, kita coba jalankan proyeknya dulu untuk mengetahui apakah bisa berjalan dengan baik atau tidak. Oh, ini belum kita kodekan ya. Kita close saja dulu. Kita pergi ke form menu ini. Kita double klik pengaturan ini ya. Kita double klik untuk memberikan kode di sana. Yaitu kode di wilayah event ketika menu strip pengaturan ini diklik ya. Terus kita buka menggunakan subprosedur atau fungsi buka form yang ingin dibuka formnya adalah fr pengaturan oke kita save kalau sudah ini kita close saja supaya tidak ganggu ya menu ini kita close kita fokus di form pengaturan dua ini desainnya dan kode kita jalankan dulu projectnya 
1, 2, 3 masuk pengaturan kita cek apakah sudah terisi dengan uh, printer yang terinstal di komputer sudah nah, ya seperti ini oke kita close kita lanjutkan lagi kode pemrogramannya oke untuk selanjutnya kita akan coba menyimpan nilai settingan ini ke dalam registry di komputer ya kemarin kita sudah mencoba atau membuat sebuah uh, nilai pengaturan yang kita simpan di dalam project uh, setting ini nah, nah ini kan pengaturannya masuk di dalam aplikasi kelemahannya ketika aplikasi diinstal ulang otomatis value-nya akan hilang juga untuk mensiasati agar nilai settingan ini tidak hilang ketika aplikasi diinstal ulang, maka kita letakkan nilai-nilai ini nanti di dalam eh, tempat penyimpanan di komputer atau di registry di sebuah komputer. Caranya adalah sebagai berikut ya. Kita buatkan sebuah subprosedur untuk menyimpan data yang kita ketikkan di sini nanti disimpan di dalam registry komputer kita buka aja modul koneksi kita letakkan uh, kodenya di wilayah modul koneksi ini kita letakkan di bawah saja sini kita buat sebuah sub prosedur bertipe publik publik sub misalkan saya namakan masuk data kita buat variabel di dalamnya by file bernama toko misalkan a string terus kita buatkan variabel lagi by value atau by file alamat a string terus kita buatkan lagi by file no a string nah, aja tidak masalah terus kita buatkan lagi by file print a string kita enter terus kita kodekan kode pemrograman untuk memasukkan data-data sesuai variabel ini ke dalam registry di komputer caranya call save setting kita letakkan di dalam folder bernama artek ah, ke artek tuh itu aplikasi saya yang dulu ini toko misalkan terus bagian kedua misalkan kita namai uh, setting akan seperti itu seperti opsional ya bisa anda namai yang lain terus kayaknya kita buat saja nama underscore toko terus nilainya kita sama dengankan dengan variabel toko ini toko oke kita ulangi lagi untuk menyimpan variabel alamat toko kita copy pas tekan di sini di sini kita tinggal ubah kayaknya adalah alamat toko Menilainya kita, kita sama dengankan dengan variabel alamat ini. Kita pastikan lagi. Di sini misalkan saya beri key-nya adalah no toko. Terus isinya nilainya kita sama dengankan dengan variabel no di dalam subprosedur ini. Ini kayaknya kita ubah print nota. Terus nilainya kita sama dengankan dengan variabel print. Nah, ini harus sama ya. Oke. Selanjutnya kita perlu membuat sebuah sub prosedur untuk memanggil nilai settingan yang sudah kita simpan di dalam registry komputer. Jadi kita buat saja sebuah Uh, sub prosedur untuk menampilkan data misalkan namanya uh, publik sub dulu ya publik sub ambil data 
Terus variabel bertipe publik nama toko ini kita sama dengankan nilai dari uh, settingan yang sudah kita simpan di dalam registry. Cara ngambilnya adalah dengan menggunakan bahasa get setting. Ini di dalam folder toko ini harus sama ya. Terus di dalam sub folder setting. Terus key-nya atau yang ingin diambil nilainya yaitu pada wilayah nama toko. Nama toko terus default responnya kita kasih kosong seperti ini. Default respon kosong ini maksudnya jika tidak ada data di dalam sistem registry di wilayah lokasi ini maka dikembalikan nilai yang ini atau kosong. Terus alamat toko kita sama dengan dengan get setting. Aduh. Ini kita copy saja ya, di copy. Pastekan di sini. Paste, terus kita tinggal ubah key-nya di sini. Yaitu key-nya untuk uh, alamat yaitu alamat toko. Mat underscore toko. Terus uh, variable publik no toko. Nilainya kita sama dengankan dengan sistem registry dengan k no toko. Ini sama ini harus sama ya. Kalau anda ingin berubah, ingin anda berubah dengan yang lain, ini berarti harus disamakan. Terus printer nota sama dengan get setting print nota. Oh ya, print nota ini penulisannya harus sama. Oke, seperti itu. Terus kita bisa panggil sub prosedur ini di wilayah sini untuk merefresh data pada variabel ini. Oke ya, kalau sudah kita save, kita fokus di dalam kode pemrograman di FR pengaturan. Nah, itu ini ya, aduh, liru. Oke, kita kodekan kode pemrograman di wilayah tombol simpan ini. Kita double klik, maka akan dibuatkan sebuah sub prosedur di wilayah button 1. Oh, ini belum sana, sana main ini tadi ya. Kita namai saja. Kita pergi ke jendela properties, kita namai btn simpan. Misalkan seperti itu. Kita kembali ke jendela pengkodean. Nah, ini ini kita refresh saja dulu ya biar uh, nama sub prosedurnya itu marm uh, btn simpan seperti ini oke ya kita kodekan kita gunakan fungsi if untuk memfilter teks box itu ada isinya bahwa jika txt toko atau tidak usah kita filter ya intinya kalau data kosong itu bisa diizinkan masuk ya ini kosong kosong berarti kita langsung saja kita panggil saja sub prosedur nah, isi tuh namanya apa lupa ya masuk data kok isi kita panggil sub prosedur masuk data dalam kurung buka file nah, bertoko ini kita sama dengankan dengan txt toko teks Terus untuk alamat kita sama dengankan dengan txt alamat teks. Terus nomor kita sama dengankan dengan txt no teks. Terus untuk printer kita sama dengankan dengan cb printer teks. Nah seperti ini. Oh ini tidak ada n. Oke setelah itu bisa kita tampilkan sebuah kotak pesan. MSG box MSG box atau kotak micin MSG micin box kota nah, tapi itu pengertian yang salah ya jangan jangan dimasukkan data sudah tersimpan misalkan seperti ini oke kita coba jalankan 
Ser 1, 2, 3, masuk Pengaturan dimunculkan Misalkan nama tokonya saya namai Toko Wiro Alamat Jalan Shinto Nomor telepon misalkan 1, 2, 1, 2 Printernya kita pilih print to PDF misalkan Terus kita simpan Oke, data sudah tersimpan. Oke, seperti itu. Terus data tersebut nyimpan di, di mana? Nah, seperti yang sudah saya terangkan tadi, data tersebut me, tersimpan di sistem registry komputer. Cara melihatnya, Anda ketik rack edit, rack edit di dalam sistem pencarian Windows. Terus Anda buka aplikasi registry editor. Nah, dimunculkan registry editor ini. Itu terletak di dalam folder ini ya, HK Quran User ini terus kita masuk dalam folder software, terus di situ ada Visual Studio. Di dalam VB ini terdapat nilai settingan toko sesuai dengan yang sudah kita buatkan di dalam. Nah, sub prosedur eh, di dalam modul koneksi ini ya toko setting berarti ada di sistem registry toko terus setting nah di sini ada nilai settingan alamat toko nama toko no toko dan prenota nilainya ini nah, masuk di dalam sistem registry komputer oke jadi gunanya kalau aplikasi ini diinstal ulang maka nilai tersebut tetap tersimpan soalnya tersimpan tidak di aplikasi tapi di Sistem penyimpanan di komputer yaitu di rack editnya. Kalau kita simpan di dalam latihan properties ini, ketika diinstal ulang, maka nilainya akan terset kosong seperti ini. Oke, okay. mungkin kita tutup aja ini koneksi. Soalnya sudah selesai, kita fokus lagi di bagian FR pengaturan ini. Kita set ke agar ketika FR pengaturan ini terbuka otomatis. Uh, text box ini akan diisikan sesuai dengan rack edit hasil bacaan di dalam uh, sistem rack edit komputer jadi misalkan kalau kita uh, jalankan ya ini kalau kita bukakan sebenarnya tadi nilainya sudah ada ya ini masih kosong ya soalnya emang belum kita programkan nanti ketika form pengaturan ini dibuka otomatis akan diisikan nilai settingan yang sebelumnya sudah disimpan yaitu di dalam uh, registry komputer kita tutup saja kita fokus di dalam kode pemrograman di FR pengaturan ini terus kita bisa tambahkan uh, kode pemrograman di wilayah FR pengaturan load ini kita panggil dulu uh, subprosedur ambil data Terus kita sama dengan kan txt toko, teksnya sama dengan variabel nama toko atau variabel yang kita buat di dalam modul koneksi tadi ya. Txt alamat, teksnya sama dengan alamat toko, terus txt no, teksnya sama dengan nomor namanya apa lupa bentar saya cek dulu no toko no underscore toko oke terus cb printer teksnya sama dengan printer nota ini sama dengan variabel di modul koneksi ini Oke, okay, kita coba jalankan. Klik start atau shortcut keyboard F5. Udah, password salah barang. Oke, okay, pengaturan. Nah, maka otomatis setting yang sebelumnya kita simpan otomatis muncul di sini. Oke okay, ya. Terus kita ubah untuk desain nota kemarin. Untuk nama toko, alamat, dan no kita sama dengankan dengan variabel ini nama toko dan sebagainya ini kita close kita save dulu kita close biar tidak mengganggu ya 
terus kita pergi ke bagian FR keluar ya untuk kasir ya seperti ini kita pergi ke jendela kode view kode terus kita sesuaikan kode pemrograman di wilayah di wilayah print dokumen print dokumen pack ini nota print pack nota kan nama komponen berjenis print dokumen ini ya print dokumen kita fokus di bagian ini di bagian prosedur nota print pack ini nah, kemarin kan untuk nama toko kita tuliskan manual seperti ini ya nah, ini kita bisa ubah kita sama dengankan dengan variabel nama toko terus untuk nomor telepon kita ubah kita sama dengankan dengan variabel no toko terus untuk jalannya ini kita bisa ubah dengan variabel alamat toko terus bagian printer bawah sendiri nah ini di bagian print nota ini kita ubah mungkin kita tuliskan manual fake gitu ya printernya ini kita sama dengankan dengan printer nota Oke. tapi jangan lupa eh, variabel ambil data kita panggil terlebih dahulu dimana di baiknya di wilayah ketika form FR keluar ini dibuka yaitu di wilayah FR keluar load di wilayah ini kita buatkan lagi sebuah superstruktur ketika FR keluar dibuka maka dipanggil superstruktur eh, ambil data kita coba jalankan klik start maju sudah 32 menit user 1 2 3 masuk kita cek pengaturannya toko wiro jalan cinta 22 oke okay simpan kita pastikan tersimpan kita tutup terus kita coba untuk FR barang keluar ini kita coba apakah notanya datanya akan menyesuaikan dengan variabel yang kita masukkan tadi kita bayar saja ini terus tadi kan printernya sudah kita set uh, print to PDF ya ini kalau kita klik enter seharusnya ngeprint uh, dengan nama PDF lah ini kita klik ini kita gantikan kita coba kita, kita coba laporannya kita lihat laporannya tapi disimpan di mana tadi ya ini kayaknya nah ini maka setting notanya akan menyesuaikan variabel yang kita tuliskan di dalam menu setting yang telah kita desainkan ini Oke ya, mungkin tutorial kita akhiri sampai di sini dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan ke tutorial-tutorial selanjutnya. Dan terima kasih sudah menonton.